हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इमिली डिकनसन को उनका राइटिंग स्टाइल देखेंगे शॉर्ट इंट्रो उनके वर्क्स और थीम्स को देखेंगे पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू द वर्क इंक्लूडेड इन योर कोर्स सो बिगन विद अ शॉर्ट इंट्रो शी वाज एन अमेरिकन पॉइट बोर्न इन एटीन एंड शी लिव इन आइसोलेशन में वो रहा करती थी नियर ग्रेव सो इसका इम्पेक्ट रहा उसके राइटिंग पे सो so, हम देखेंगे कि उनके राइटिंग में मेजर थीम डेथ हमें देखने को मिलेगा जो कि यू नो उनकी पोइम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो आपके कोर्स में इंक्लूड है वो हम देखेंगे एंड शी इज़ कम्पोज एटीन हंड्रेड पॉइंट्स एंड शी इज़ नॉन फॉर हर यूनिक एंड मल्टी लेयर स्टाइल फिर उनके स्टाइल में स्लेंट राइम आ जाता है अनकन्वेंशनल पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन आ जाता है और वो लिखती है अबाउट नेचर रिलीजन फैशन डोमेस्टिक एक्टिविटी कॉमर्स डेथ सेल्फ आइडेंटिटी इमोटालिटी एंड लव इन चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखेंगे सो अगेन यही इंट्रोडक्शन शी एज स्पेंड हर लाइफ इन आइसोलेशन एंड मल्टी लेयर में वो लिखती है डेथ के बारे में लव कॉमर्स फैशन लाइफ राइट सो अनकन्वेंशनल पोट्रेल ऑफ डेथ हम देखेंगे कि वो अपने पोइम्स में डेथ को यू नो जिसको एक हॉरिबल थिंग कंसिडर किया जाता है बट शी एज पोट्रे डेथ इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर एंड ट्रीटेड इट एज समथिंग इट्स काइंड और फ्रेंडली थिंग ठीक है सो सिंबल्स का यूज करती है करेज सिंबल ऑफ डेथ वो हम डिटेल के साथ देखेंगे राइट सो ब्रीफ इंट्रो हो गया एम एल डिकनसन का अमेरिकन पॉइट थी एटीन थर्टी में सो अनकन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल उनका है राइट right? कन्वेंशन से हट के सो so, डेथ को किस तरह ट्रीट किया है वो हमने देखा और सम करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो उनकी पोइट्री में अनकन्वेंशनल थीम्स है वेरिड मूड से शॉर्ट और कंसाइजनेस पाया जाता है अनटाइटल पॉइंट्स उनके पॉइंट्स जो है अनटाइटल होते वो डिटेल के साथ हम देखेंगे कि आ, उनको टाइटल जो है फर्स्ट लाइन जो पॉइम का फर्स्ट लाइन होता है उसको एज अ टाइटल ट्रीट किया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दीट अनबायस्ड ओपिनियन इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है स्परिचुअलिज्म रियलिज्म सिम्बलिज्म और डिस्टिंगटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है वो भी हम देखेंगे और फेमस वर्क्स और पॉइंट्स में से जो आपके वर्स में इंक्लूड है ये दोनों बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ और सक्सेस इज काउंटेड सिविटेस उसके अलावा होप इज द थिंग विद फिदर्स आई हर्ड अ फ्लाई बज वेन आई डाइट वाइल्ड नाइट्स वाइल्ड नाइट्स ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके और अनकन्वेंशनल थीम्स वो यूज़ करती है एक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है उनके पोइट्री में राइट और शी राइट अबाउट पॉइम्स इन बी शी कवर्स डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के साथ वो ट्रीट करती है जो सब्जेक्ट मैटर हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया हुआ है द इट इज़ अबाउट आइसोलेशन डेथ इमोटालिटी लव राइट एंड शी एक्सप्लोर द सोशल पोलिटिकल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इन हर पॉइंट्स और उसके अलावा डेथ हो गया डिस्पेयर सेल्फ आइडेंटिटी इमोटालिटी डेथ लव और ये चीज़ें हम देखेंगे बिकॉज आई उनके पॉइंट बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ उसमें अनकन्वेंशनल पोर्ट्रेल ऑफ डेथ है डेथ को एज अ काइंड एज अ फ्रेंड फ्रेंडली मैनर वे में और डिस्कस किया है उन्होंने और वेरिड मूड में चेंजेस हर मूड्स फ्रॉम पॉइम टू पॉइम एंड शी फोकस इज ऑन द थीम्स ऑफ डेथ डेस्पेयर पेजिमिज्म राइट ये चीज़ें उनके टोन के अंदर पोर्ट्रे होंगी और उनके पॉइंट्स जो है कंसाइज होते हैं ब्रीफ होते हैं शॉर्ट होते हैं राइट और प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड वर्ड्स को यू नो एक्स्ट्रा वर्ड्स वो यूज नहीं करती बल्कि वेरी प्रिसाइज वर्ड्स राइट शी डज नॉट एट एनी एक्स्ट्रा और यूजलेस वर्ड्स बल्कि एवरी वर्ड कॉन्टेन सम मीनिंग और उसके अलावा उनके पॉइम्स ज़्यादातर अनटाइटल्ड होते तो इसीलिए पोइम का पहला लाइन जो होता है उसको हम टाइटल कंसिडर करते हैं एंड हर पोइट्री शी राइट्स 
अनटाइटल पोइम्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया फिर उनके पोइट्री में इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में होगा एंड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ यूनिक थीम्स एंड इट डील्स विद द थीम्स ऑफ आइसोलेशन हमें देखने को मिलता है एंड रिलीजन्स रिलीजस आस्पेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हम स्परिचुअलिटी को डिस्कस करेंगे शी लाइक्स टू राइट अबाउट सम हर पर्सनल प्रॉब्लम्स ठीक है जो उसने अपने पर्सनल लाइफ में फेस की वो पॉइंट्स के अंदर पोट रहे होंगे सो रिलीजस एलिमेंट्स में हम लोगों ने कहा स्परिचुअलिटी मिस्टिसिज्म पाया जाता है उनके पोइट्री में सो हर व्यूज हर पोइट्री हैज डिवाइन वो उनका मानना है कि पोइट्री इज समथिंग डिवाइन पोइट्री हैज़ अ डिवाइन इंस्परेशन ठीक है सो इसीलिए इमोटालिटी डेथ रिलीजस क्रिश्चन बिलीव्स इस तरह के चीज़ें इस तरह के थीम्स पाए जाते हैं एंड एक और करेक्टरिस्टिक या फीचर के अंदर रियलिज्म है उनकी पोइट्री रियलिस्टिक होती है न कि यूटोपियन वर्ल्ड या परफेक्ट वर्ल्ड को पोर्ट्रे नहीं करती बल्कि रियल लाइफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे करती है एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शी टॉक्स अबाउट देम इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर एंड शी टॉक्स अबाउट डेथ जो कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ है ठीक है इसके पिज्म नहीं पाया जाता है उनके पोइट्री में रदर देन इस्केपिंग दोज हार्श रियालिटीज शी टीच टू फेस दैम विथ करिश और उसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो शी इज पीन शी इज एक्सपीरियंस अन रिक्वाइटेड लव सो लव के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं हर पोइट्री रिफ्लेक्ट वन साइड लव इन एफेक्शन सो वही सफरिंग एंड पेन लव में जो होती है वो पोट्रे करती है बिकॉज she didn't achieved her love and uh, she like other american poet dusre poets ki tarah she use symbolism symbolism ka use karti hai symbolic images paaye jate hai jaisa ki death ka image hai theek hai in her poems to convey a message to her audience aur uske alawa unki unique writing style hai distinctive techniques hai ya unconventional writing style hai वो विद यूज़ ऑफ ग्रामर अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ पंचुएशन राइट वो ज़्यादातर डेशिस का यूज़ करती है फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी लाइन्स को हम देखेंगे यहाँ पे ये कुछ लाइन्स है जिसमें अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन पाया जाता है ठीक है इन लाइन्स में आप देखें तो यहाँ पे डेश यूज़ हुआ है यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए राइट right? सो ग्रे वमेन चाइल्ड इनको कैपिटलाइज किया गया है इस लाइन्स में इन लाइन्स में ठीक है सो मेजर थीम्स जो है इनके पोइट्री के अंदर रिलीजन होम फैमिली डेथ नेचर और लव पाया जाता है दिस आर द मेन थीम्स और उसके अलावा शी इज एक्सपेरिमेंटेड विद द डिफरेंट टेक्निक्स ड्यू टू विच यूनिक राइटिंग स्टाइल इन डिस्टिंगटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग उनका है सो दिस इज ऑल अबाउट डिकनसन उनके पॉइंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे थैंक यू